sasa hivi naona huo mpango wako unazidi kupamba moto tu. Kila kukicho unaonesha dalili mpya. Sasa wewe twende. Mpango gani? Unajifanya ujui au? Si wewe unaokufanya urudi usiku sana hapa nyumbani. Na kwa taarifa yako mimi si babaki jua hicho unachokifanya. Sasa kama babaki mbona unaniuliza uliza? Na kuuliza na kuambia tu. Na kwa taarifa yako. Sasa hivi ukichelewa kurudi na mimi nitaanza kuchelewa kurudi. Wewe unafikiri hivyo vichaka mimi sivijui? Sina kuheshimu tu Mungu wa wewe. Sasa mama tu sametoka wapi tena? Mimi nimekutukana wewe. Au unataka nikutandike makofi afu uende ukamwambie baba kule sio? Unipige tupigane. Hivi unafikiri sasa hivi usawa kuonea upo tena? Kwa taarifa yako sasa hivi haki sawa. Wewe ukimwaga mboga mimi namwaga mchele. Wewe Mungu ni Ni. Etu nipigi makofi ni hindi nikaseme kwenu Na kwa talifa hako yu michezo mi mwenye na iweza kuliko yu mbwa Nete ya mambe ajabu ajabu hapa Kama msomi mzuli wa vitabu Nenda kasome kile kitabu kilisho andika wa amisi na shambalake Mwandisi wa kitabu kile Amedhihirisha wazi kwamba una uwezo mkubwa wa kumtoa hamisi shambani na ukamleta mjini. Lakini hauwezi kutoa shamba la hamisi likiwa kichwani. Mungu kasha ibariki Afrika. Lakini hamna mtu anaishi kwa tabu ulimwenguni kama mu Afrika. Yani pamoja na tabu zote anazozipata ulimwenguni, akifa pia apumziki. Yani akifa anatakiwa ageuke kwa mzimu wa kutatua matatizo ya uko wao. Na pengine hii huwa inakuja kutokana na rombaya. Maana unaweza kumkuta mu Afrika na kufa kwa njaa, alafu katika msiba yake watu wanafika pilau. Sasa huu si ujinga wa kiwango cha flyover. Huu ujinga wa kiwango cha cha mvugare. Eh, alafu kila siku wanalalamika, oh, mambo yangu hayaendi. Mambo yangu hayaendi. Kama mambo yako hayaendi, nenda wewe. Ili uende ukaangalie kwa nini mambo yangu hayaendi. Na hii sisi na taifa mwisho wa siku mnakosa hata kasoro. Ukijiona una kasoro hiyo ndo kasoro yako. Kwamba wewe kasoro yako unajiona una kasoro. Pumbavu. Watu wanashindwa kutofautisha wakati wa mapenzi na mahaba. <laughs> ah, wanashindwa kutofautisha kati ya mapenzi na mahaba. Maana mapenzi yalikopo zamani sana na mahaba yalikopo zamani sana. Kipindi kile watu watu wanapika ubwa juu kuna matano. Hayo ndo mahaba. <laughs> eh, hey, ama kweli simo liko shimoni. Kwa mujibu wa nchi wangu naweza kusema kwamba shimo liko shimoni.
Kumbe upo hapa? Ya. Yeah. Ni kwapo muda mwingi sana nikiwatazama wanaume ambao mwalimu wao kipofu wakivaa jeo la akili F. Eh? Mbona haya mapya? Kumbe kuna wanaume nao mwalimu wao ni kipofu? Ndio. Wanaume hawa uenda walikuwa katika darasa la wanawake au walikuwa nyuma kipindi kipofu wanawafundisha wanawake. Wewe una ushahidi gani? Swa daktra. Utakuta mwanaume pua ametoboa. Masikio ametoboa lakini maisha hayatoboa. Sasa haya kama sio matumizi mabaya ya matobo ni nini? Na ni kitabu gani au ni nabii gani aliwahi kufanya haya mambo kama sio mwalimu kipofu akiwafundisha wahitimu wake? Hapo sasa nabii unapingana na usasa. Wakati waandishi wa vyombo vya habari katika vyombo vyao vya habari maswala haya wanayapa nafasi ya mbele. Hapo mimi sipo pamoja na wewe. Uwezi kuwa pamoja na mimi kwa sababu na wewe ni miongoni mwa watarajiwa wa hili. Na wanaume wa aina hii ndio upenda kusifia ushoga wakati nikatazo kitaifa. Na hawa ndio wavivu wa kufikiri mpaka inafika hatua wanasema riziki popote, pumbavu. Kama riziki popote nenda kauze nguruwe maka uone. Au kama riziki popote nenda kauze bange polisi. Ndio utagundua kwamba ukichani tatizo au ni taaluma thabiti pumbavu Mara nyingi huwa na kuona ukizungumzia juu ya kifo cha ndoa katika karne hii. Sasa sababu zako ndo haswa zinafanya utafute ili na mimi nikiwa kama mwanandoa niweze kuzijua. Wewe ni mtu wa wapi? Ah, mimi ni mtu wa huko. Aha. Ungekuwa mtu wa huko ningekwambia nenda kamuulize babu yako kwa nini mpaka sasa hivi yupo na bibi yako. Wanawake wengi wa zamani walikuwa wakiwatumikia waume zao kwa sababu ya imani thabiti. Jambo ambalo lilipelekea wanaume wengi kufurahia ndoa zao mpaka wakawa wanatunga semi kama sehemu ya furaha yao. Kuna semi inasema mume aulizwe kula. Sasa huo msemo ulikuwa na maana gani kwa swa daktar? Uzuri wa watu wa huku hawakusita kufafanua misemo itungwayo. Hapa walikupwa na maanisha kwamba mume ndiye mgeni wa kila siku nyumbani. Uondoka asubuhi na kuacha majukumu yote kwa mke. Hivyo mke ana uwezo wa kubadilisha mazingira ya chumba, alafu mume akirudi akakuta vitu vyote vigeni. Na kama ilivyo desturi ya watu wa huku, ni mwiko kwao kumuuliza mgeni chakula. Ni kweli usema hayo. Lakini sasa hivi mapenzi hayo hakuna. Mapenzi hayo yapo. Ila kwenye koo chache ambazo makungwi ni wazee wa zamani wamewachukua watoto zao na kuwapeleka mkoleni wakawatoa kwa kunema. Lakini wale walioingia kwenye kitchen party wakatunzwa vyombo na vitu vya ndani. Uwezi kupata mapenzi hayo. Tena usishangae Mume ukarudi nyumbani alafu kaulizwa nikupikie. Na nakuuliza hivyo wakati yeye yuko sebuleni anaangalia TV na mashoga zake alafu wewe uko chumbani. Ukitafasili neno hilo maana yake ujio wako umemkera.
Ushai kuwaga Tena wake wawili Sio wake wawili Ni wake watatu Na hao wote niliwaoa katika kalina hii Ambayo wanawake wote wanajuana Wanajuana? Uh, wanajuana kwa sababu wote wamesoma shule moja Tena wamefundishwa na mwalimu mmoja Mwalimu wao kipofu Leo naomba tuishie hapa Na nikuruhusu nenda na picha zangu pengine utajifunza kitu. Lakini siku nyingine nitakutafuta ili nikufundishe thamani ya ndoa. Sawa. Ila mimi naomba niende na hizi mbili kwa kuwa hii moja haina picha wacha tu niache. Hapana. Hizo mbili bila hii moja huwezi kupata maana. Na hii ambayo haina picha ninaitafuta picha yake nikiipata nitakuletea. Hivi amoni aibu haya mambo yenu ya kesi kesi kila siku. Alafu mwanangu kuro wewe mimi nakushangaa sana. Hivi unashindwaje wewe kumdharau yule? Unajua baba ukisema mdharau hiyo nawe inakuwa ni kesi nyingine mpya kabisa. Sikufichi baba unajua hata mimi ya maswala ya kuja hapa kila siku naona ni aibu uso umeumbwa na haya kila siku kiguna njia tu paku 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 kesi ah baba bila kusababu babu wewe una tabia kumsikiliza zulfa ndio maana na mimi nimekuja kwako hivi wewe atakaje akija nimfukuze sina maana hiyo au unataka na mimi niwe kama ule mshanga wenu aliyejivua katika kesi zenu Mimi ni mzazi Ni wajibu wangu akija mwanangu ni msikilize Lakini baba ukiona mtu anakuja kulalamika ameonewa basi ujue yeye ndio muoneaji mkubwa Sababu unatakuwa ujiulize baba Hivi yani kwazi mimi huyu Bona mimi stoki nikaenda kuwa kutangaza huko. Au mimi mjinga ninayemvumilia. Leo nakuja kukueleza mambo wanonifanyia, unaniambia eti ni mvumilie. Mbona yeye hanivumilie? Sasa nilichoamua sasa hivi baba, mimi naona acha nifanye maamuzi tu. Sawa. Lakini hayo maamuzi utakayochukua nataka uwe fikirie mara mbili Maana na huyu naye ukimwacha utakuwa una hila Mimi baba yako nimeishi na mke mmoja tu ambaye ni mama yako mpaka amekufa Sasa wewe mwanangu kwa umri huo uambiwe tayari umekwishaacha wanawake wanne ili ndio uonekane vipi wewe dume sana ushababi wa vipi au namna gani alafu nisikize kuwa haya maneno maneno ya kijiweni achana nayo usiyasikilize yatakupotosha Ah. Haya mwanangu shauri yako.
Karibu. Mia tatu. Hapo na hapo. Tatu elfu moja. Eh? Huyu naye kaoa. Au macho yangu tena nidanganya. Mm. Tena huyo kwa muonekano wa umri na taswira. Yaani inawezekana hata ukaibishia hiyo picha. Ila ni mtu fulani hivi ambaye anaufahamu wa kutosha tu. Huyu. Vitu unamfahamu yeye mtu? Hapana. Ila huwa namuonaona mtaani tu. Ni kama mtu fulani hivi ambaye hayuko sawa hivi. Sasa pale unapomuona. Kashawa wake watatu na wote kawaaje. Huyu. Sasa hiyo picha ya mke watatu iko wapi? Mimi alinipa ila amesema kwamba anaitafuta ili aiweke. Dada. Samani una chenche. Zoto unashinda kutekeleza majukumu yako kama mke kwa sababu unachepuka sio? Wewe mwanaume mbaya sana, umeshinda nini kuniuliza kule mpaka unafikia hatua ya kunidhalilisha? Nikuulize. Wakati nimekuona kwa macho yangu mawili unatoka guest, alafu mnapeana pesa. Nauliza nini hapo? Una uhakika gani kama nimefanya naye au naongea tu kwa vile mdomo mali yako? Ah. Kwa maana hiyo kumbe kuna mwingine. Alafu yule alikuwa ni mlipaji wa penzi tu sio? Sasa acha nikupe unachokihita.
Mimi nimefika pale na polisi. Lengo ni kumkamata yule jamaa kwa kunipiga bila sababu yoyote. Lakini tulipofika pale tumekuta watu wamejaa. Wana, wanadai yule dada astoke paka watapoitwa polisi. Tulipoingia ndani ndipo nagundua yule dada amemua mumewe bwana. Baada ya upelelezi imebainika kamua na nini? Inavyosemekana amepigwa na kitu kizito kichwani. Jambo ambalo limempelekea paka kifo chake. Na hata humo kwenye gazeti wameandika hivi. Lakini hizi zote ni jitihada za Mungu katika kutafuta usalama. Kama unakumbuka nilikwambia kwamba hukumu ya miaka ya themanini umekuja kuifanya katika karne hii ya digito. Hivyo basi, hukupaswa kulia. Ulitakiwa kumshukuru Mungu kwa kuwa wewe ukiwa kama mzazi ulishindwa kufanya maamuzi ya kudumu, hivyo Mungu ameamua kuja kukusaidia. Wewe ndio unazungumza nini? Unajua wewe utasababisha mimi ni kuchukie wewe ndani ya maisha yangu yote. Hiyo chuki ambayo unataka kuijenga dhidi yangu, kwa nini usingeijenga katika ndoa ambayo tayari imeshaingia dosari? Uone kufanya hivyo ungekuwa umekitumia vema kinyongo chako. Nina kuomba tafadhali ondoka. Sawa mzee wangu. Ila naomba ni kuambie kitu kimoja. Watu utakao waona wamejaa kwenye harusi na nguo za kumelemeta ndiye watu hao hao utakao waona wanajaa katika msiba na nguo za kuhuzunisha. Sungula. Pole sana ndugu yangu. Ah, nimeshapoa kaka. Mpaka sasa hivi umejifunza nini kwenye msiba wa kulwa? Nimejifunza kwamba ndoa yenye mateso ni bora waachana mapema ili kunusuru mli wako. Bado hujajifunza kitu. Nikushauri kitu kimoja. Kwenye maisha yako upendelea sana kufikiria ukiwa peke yako. Kisha yaamini maamuzi ya kichwa chako kuliko maamuzi ya mtu yoyote yule, hata kama ya baba yako mzazi. Chozi ni kiwakilishi cha maneno ambayo moyo hauwezi kuongea. Na ukiona maharage yameiva, basi jua mkao umeteketea. chulo nyumbani tena eh Na chukua hivi nini Na inakuja unajua kama umefio Moyo wangu una msiba sana Kulikuwa hata wazazi wakina kulo Sema ndio hivyo usilolijua ni sawa na usiku wa hivi Mwana shani kusema hivyo. Uwe kicha. Hivi kwa nini unapenda kunifuata fuata? Kwani una mzazi kama mimi kwa kwenu? Au ndio umetumwa? Eh? 
mimi nimekuja kwa lengo la kukuomba msamaha kutokana na matakatifu yote niliyokuambia nikukumbushe kitu mzee wangu tulipofikia sasa uwezi kumshawishi nyani kwamba hasali ni tamu kuliko ndizi alafu akakuelewa baba Asilimia semanini ya ndoa zetu zimesimama upande wa serikali. Tofauti na ninyi ndoa zenu zilielemea upande wa dini na mila. Jambo ambalo lilipelekea mpaka wanawake kukubali kuolewa matala huku wakijumuika katika ndoa za waume zao. Sasa basi zile hukumu zako za ujanani ukizileta kwenye ujana wetu utakuwa unasababisha matatizo makubwa sana. Sababu kwenye ndoa zetu kuna matumizi mabaya ya neno haki sawa. Ni kweli wewe Shamara. Lakini kuna mingine sija kuelewa. Sijui unamaanisha nini. Nikwambie kitu mzee wangu. Ndoa zote zinazovunjika katika miaka hii, ukifuatilia kwa kina utagundua chanzo ni vita ya kuitafuta haki sawa. Ukitafasiri hapa utagundua kukosekana kwa wafundishi imara wa masuara ya ndoa imekuwa sawa sawa na omba omba kupokea hela ya chuma ulete na pengine hii huwa inakuja kutokana na rombaya maana unaweza kumkuta muafrika anakufa kwa njaa alafu katika msiba yake watu wanafika pilau ni kweli usemaye lakini sasa hivi mapenzi yao hakuna mapenzi yao yapo ila kwenye koo chache ambazo makungwi ni wazee wa zamani wamewachukua watoto zao na kuwapeleka mkoleni wakawatoa kwa kunema maana na huyu naye ukimwacha utakuwa una hila sasa nilichoamua sasa hivi baba mimi naona acha alifanya maamuzi tu <tos> Come on, boy.